ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ബോട്ടിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി പെയിൻറ്റായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ബോട്ടിലാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ലിക് പെയിൻറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഈ കിഡിലും പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബേസിക് വൈറ്റ് ആക്ലിക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മേലുള്ള പിക്ചറിനാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് എംബോസ് പെയിൻറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ്സിനെ പോലെ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ളൊരു തരം പെയിൻ്റ് ആണിത് അപ്പം നല്ലൊരു ഷോ ഉണ്ടാകും ഇത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുള്ള ബോട്ടിലായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വൈറ്റ് ആക്ലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിമ്പിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ആദ്യമൊരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നല്ലോണം ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻറ്റും കൂടെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടർ ഇവിടെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് തത്തകളുടെ ചിത്രം ഇതിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കണ ഈ പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എംബോസ് പെയിൻറ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏഴ് കളേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഇതിൽ ബ്ലൂ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് പിടിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഈ ഈ ഷേപ്പൊക്കെ അതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് നമ്മൾ സീറോ സൈസ് ബ്രഷുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് തന്നെയാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഹാർഡാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റ് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ അതുപോലെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്താലും നല്ല ഷോ ഉണ്ടാവും കാണാൻ അതുപോലെ ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല എടുത്ത് കാണിക്കും ഗ്ലേസിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പെയിൻറ്റ് ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ നമ്മളെ കൈക്കൂടെ പോരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഞാനിതിന് മുന്നേ ചെയ്തൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് അത് വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അത് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു തത്ത ഏകദേശം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തത്തനും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടെടുത്തൊക്കെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തത്തക്കും കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തത്തട കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം തത്തട കൊക്കിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൊക്കിനും പിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അടിയിലുള്ള ഈ ഫ്ലവറിനും കൂടെ ഞാൻ ഈ പിങ്ക് കളർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്
ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തത്തയുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ഗ്യാപ്പിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലീഫിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആയില്ല അതാണ് ചെയ്യണത് കാണിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മരക്കമ്പിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഏകദേശം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാലിനും വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വൈറ്റ് കളർ ഒരു സിൽവർ കളറിൻ്റെ ലുക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ബ്രൗണിലേക്ക് ഈ സിൽവർ കളർ നല്ല മാച്ച് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലിനും ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഈ വൈറ്റ് വെച്ച് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം കഴിയാനായി പിന്നെ മുകളിൽ കണ്ണിന് ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാറ്റിൻ ട്രിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിവിടെ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഞാനിതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് ഞാനിതിവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന